ट्रयांगल फोर्स so I think निंगे अंदर statement तेरा हम उल्का तो PPT एल्डी कुर्तर पे निंगे एल्डी पिंगे नहीं कर रहे हैं so I just uh, read that statement if three forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of triangle taken in order then they will be in equilibrium so इन्ना सोला वारा है ना मून फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट मून फोर्स उन दो रे पॉइंट लैग कर दे आधे जहाँ तोड़े मैंडिट्यूड डायरेक्शन है रेप्रेजेंटेशन पन दे द साइड्स ऑफ़ द ट्रायंगल टेकन इन आर्डर आधे वंदे ट्रायंगल उड़ा साइड्स लेट रहा ना द इक्विबिरियम आई किरुको अपनी ना द स्टेटमेंट्स अब दे सो अंदर स्टेट मून फोर्स वो रे पॉइंट ला एक्ट आगे, सो अगर हम बा ड्रॉ पन क्यों, सो इधर पी इंटर फोर्स एक्ट आगे, इधर क्यों इंटर फोर्स एक्ट आगे, इधर आर इंटर फोर्स एक्ट आगे, इधर एला वो रे पॉइंट ला एक्ट आगे मिड पॉइंट ओरिजिन सो जीरो पॉइंट, सो इधर डायरेक्शन यल लेन में चिकला, इधर डायरेक्शन फोर्स इस रिक्लाइ इधर वंदना वो रे इधर कम्युनिकेट पनी के पोरा इन उड़ा कंफर्टेबल के इन द फोर्स इस है ना चेंज पनी के फर्स्ट सो अपने ना पना पोरा ना लेग फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट सो कुर्ता दे ना फर्स्ट एड दिक्कर एक्ट एट अ पॉइंट ओ ओरिजिन एंड बी represent in magnitude the short form magnitude and direction by the sides ना इन्ना पन्दर ना इन द मून फोर्स रखा है ना इवन है एनो डा कंफर्टेबल के ना मात्रे सो कंफर्टेबल के ना इप्परे मात्रे ना इवन अब दो रु ट्रायंगल फॉर्म के ना पन्दर फर्स्ट सो इन्ना पन्दर पूरा फर्स्ट इंगेर दो रु फोर्स एक्ट आगे इधर P in the force ये in the direction ये आप लिए तो कि इंगे आप ले पनी थे। Next ना इना पन्दरा ना in the force रखले in the force in the force रखे। So इना पन्दरा in the force Q उन्हर force है। So Q उन्हर force है ना ये पेड़ देखा। Q उन्हर force ऐड थे ना आधा वंदी इंगे अंदर in the point लेते ना mark पन्दरा। So इधे अलावे इधे direction but point मटे ना change पनी करे। So ना इधे ये इधर बीन करते ना इंगे ओल अरंदे यल्ले को पोना है अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना ये बीन निच करे इप्पो ओल अरंदे यम्म को पोना दे ना बी लरंदे सी को मार पनी करे सो इधे मैग्नीट्यूड इधे डायरेक्शन इधे फोर्स बट चेंजिंग द एडम एडम तमटर चेंज पन रहेंगे ओ यम लरंदे B C करना चेंज पनी करें। नेक्स्ट आधे वंदे O N इन र पोने अंदर R इन र फोर्स है ना C लंदे ये कम उड़ता रहे। So इधर R ओके इंगला तो पारण है आधे तां O M इन र दे C N मारती कितने आड़ते दे इधर ये भी मारती कितने इधर अपड़ी चेंज पनी करें। आवल तब यार ये दुमे पन्ना ले so in the force triangle ला change पनी था आधा इंगे ना करता रहे ये b कमा b c कमा c a of the triangle a b c so इधर मून force ही हो रहे triangle ला मारती रहे ना हम क्या next है ना तेरी इधर मून तीनों prove पना ना so इन्हें पना ना prove that इन्हें केटर कांगे मून ये clear भी है ना सोलेर कांगे so prove that the forces will be equilibrium ने सोला ना ना मून फोर्स हो equilibrium सोला मून फोर्स है अपना over ना they cancel out each other अंदर मरी था तो रो मीनी so next ना इना पन रहा है ये b c इन द मून रखा नमक के तेरे जगह इन्हें दे already first तेरा मैंने पढ़ चुका first तेरा मैंने पा fundamental तेरा मैं statics ने सोले दे हेलो 
啊。இதுவும் இதுவும் So, parallelogram complete பண்டும் என்னது B, A, D, C அது A, B, C, D என்ன எப்படியும் ஒரு கொட்டுக்கும் ஒரு parallelogramத்து complete பண்டும் complete பண்டும் அப்படு parallelogramம் என்ன meaning அது ஏதன சொல்ல வந்திருக்கும்ல So, இவர் இண்டு equal இவர் இண்டு equal எனக்கு இவன் இவன் மட்டுதான் தெரியும் So, இறு பாருங்க இவனுடன் <laughs> equal to அதுவிட diagonal diagonal இங்கு என்னது AC அல்லா பாருங்க நான் திரிப்பிப் போய் பிச்சியில் காட்டுகிறேன் so பாருங்க பிச்சியில் காட்டுனம் நான் இந்த direction பாருங்க AB அப்படியின்று இந்த direction இந்த magnitude அதே மரி இந்த இரண்டு magnitude equal so அதனால இந்த இரண்டு forces நான் எடுத்துவிட்டேன் இந்த இரண்டு forces உமே parallelogram law apply பண்ணும் எனக்கு என்ன கடைக்கும் parallelogram law என்ன சொல்லி இருக்கு அதுவுடை resultant வந்து diagonal இருக்கும் so AB plus AD equal to AC so எனக்கு எங்கு கட்சிற்று AB plus AD equal to AC கட்சிற்றா இதுதா first parallelogram law நமக்கு வந்து parallelogram law படி use பண்ணியும் உங்கள் already parallelogram law இப்பதன் இங்கு explain பண்ணியும் so முடிந்திற்று this shows that This shows that the resultant of the resultant of the forces P and Q is represented in magnitude and direction. In the direction like is AC up in the vector direction like okay wow. இப்போ நமக்கு குடுத்திருக்கு தேரத்துக்கு வாங்க இப்போ நம்ம அந்த தேரத்துக்கு போலாம் அந்த தேரம் என்ன சொல்லி இருக்குனா மூனு போர்சஸ் குடுத்திருக்கும் அவனை equilibrium சொல்லனும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கும் இந்த P ஐயும் இந்த Q ஐயும் மட்டு நான் use பண்ணி ஒரு force கண்டுபிட்டுக்கும் AC இன்று force கண்டுபிட்டுக்கும் பட் இந்த மூனு போ தேரத்தப்படி originல start பண்ணி இருக்கும் பட் அவனை வந்து triangleக்கு convert பண்ணி வெச்சிருக்கும் so அந்த R இன்று force இப்போ நாப்பு use பண்ணப் போரும் so the third force அதைத்தான் இப்போ use பண்ணிரும் the the third force R act at origin and it represents magnitude and direction எங்கு இருக்கு நமக்கு CAல இருக்கு direction by CA okay வா இப்பு நமக்கு என்ன பொண்ணும் மூனு equilibrium சொல்ல போரும் so என்ன பண்ணும் எல்லாம் force யும் combine பண்ணப் போரும் எல்லாம் force யும் combine பண்ணும் என்ன force இருக்காம் P plus Q plus R 
இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு இது ஆல்ரெடி பாருங்கள் இந்த ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு பேரலோகிராம் லா யூஸ் பண்ணி ஒரு ரிசல்டன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவன் ரிசல்டன் வெவ்வேறு ஏசி வெக்டா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆறுன்ற வெக்டார் தான் நம்ம ஆஷுஷியல் கிராஃப்டில் என்னது ட்ரையாங்கிள் கிராஃப்டில் போட்டிருக்கோம் அதோட இது வந்து சிஏ எல்லாமே எங்கே ஆக்ட் பண்ணுறது ஒரே பாயிண்டான ஆக்ட் அட் ஆரிஜின் ஆரிஜின் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இப்போ திருப்பி அந்த பிக்சர்ஸ்க்கே போகலாம் ஸோ இவன் இவன் கம்பைன் பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிஐயும் கியூயும் கம்பைன் பண்ணி ஏசின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ரெடி சிஏன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இவன் ரெண்டும் ஈக்குவல் பட் என்னது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் வந்து அது சப்ட்ராக்ஷன் ஆகி கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் ஸோ ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால தே ஆக்ஸ் கேன்சல் ஈச் அதர் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிட்டா எனக்கு ஸோ இவன் இவன் கேன்சல் ஆகி ஜீரோ வெக்டார் இங்கே பாருங்க இங்கே வெறும் ஜீரோலாம் எழுதக்கூடாது ஜீரோ வெக்டார் ஜீரோ வெக்டார் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வெக்டார்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் இன்டூ வெக்டார் ஏன் போடுறோம் ஒன் இன்டூ ஏன் வெக்டார் போடுறோம் ஏன் ஜீரோ வெக்டார் போடுறோம்னு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஆரம்பித்ததுலேயே வெக்டார்ஸில் ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ அதனால் இங்கே பாருங்கள் இது வெக்டார் இது நாட்டை வெறும் வெறும் ஜீரோ போடக்கூடாது இது ஜீரோ வெக்டார் ஸோ இங்கே என்ன டேரக்ஷனில் போகிறீங்களோ எத்தனை டைமென்ஷனில் போகிறீங்களோ அத்தனை இதுக்கு ச வந்து இந்த வெக்டார் சேஞ்ச் ஆகும் So, hence the force will, R will be equilibrium. Why is it zero vector? Zero vector is equilibrium. Zero vector is equilibrium. We have already statement. So, equilibrium is equilibrium. So, hence the force R in equilibrium. Okay. In the proof line, any doubt? So once again I show my screen. So clear up at home. You can see the pictures in the same way. You can see the proof in the same way. The other picture is important. So you can convert the moon force in the triangle. You can convert the triangle and you can solve the other equilibrium. Once again, the pictures are clear up at home. Once again, the pictures are clear up at home. ஓகே வா நெக்ஸ்ட் போலாமாப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து இதோட ஒரு கரோலரி ஸோ ஜஸ்ட் வீ தட் கரோலரி ஸோ வேணும்னா நம்ம இது பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அதை விட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் இருக்கு அதுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரோலரி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதே ரிசல்ட்டை வந்து லைட்டாக சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இதை நான் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டபிள் இஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் ரெப்ரஸன்ட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் த டேரக்ஷன் பை டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டேக்கன் இன் த சேம் ஆர்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ட்ரையாங்கிளில் வந்து அதே டூ சைட்ஸ் வந்து அந்த ஃபோர்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு மேக்னி மேக்னிடியூட் டேரக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா த சேம் ஆர்டர் தென் த ரிசல்டன் வில் பி ரெப்ரஸன்ட் இன் த மேக்னிடியூட் அண்ட் த டேரக்ஷன் இன் த தேர்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஸோ நம்ம அதே தான் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஸோ பீன்ற ஃபோர்ஸ் இது கியூன்ற ஃபோர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்னோட ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இவனோட ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் இருக்க போகிறான் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா நமக்கு அது தான் ஆல்ரெடி ஈக்லிபிரியம் சொல்லிட்டோம்ல இப்போ பாருங்களேன் இந்த இதை அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இவனுக்கு இவன் ரிவர்ஸில் தான் இருக்க போகிறான் ஸோ அதை தான் அவன் கரோலரியாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கான் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் தேரம் இதே வந்து பாப்பாண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பாப்பாண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ பாப்பாண்டிகுலரை மோஸ்ட்லி இப்படி தான் பாப்பாண்டிகுலர் நோட்டேட் பண்ணுவோம் பாப்பாண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பாப்பாண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதிடுறேன் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்புறம் ரீட் பண்ணுவோம் அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ப்ரூஃப்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எழுதிடுறேன் ஸோ இஃப் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் 
acting at a point are such that their magnitude so are proportional to the size of a triangle and their direction are perpendicular to the corresponding sides all inward or all outwards then also the forces will be equilibrium so the statement enna solrudhu nu ottim chinada read pannunga if three forces acting at a point are such that their magnitude so magnitude short form so magnitude are proportional to the sides of a triangle and their direction are perpendicular to the corresponding sides all inwards all outwards then also the force will be equilibrium so idha na graph ah ungalku explain pandren so padam arachum na ungalku inno understandable agum so enna solli irukanga moonu force irukku nirukanga so moonu force ah kuduthaachu adha irukku but idoda direction vandu epdi irukku na adukku and triangle ku perpendicular ah so try ovvoru direction idukku perpendicular ah irukanum na so idukku mid point ah eduthu so idu oru idu idu onnu so idu இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்கணும் அதோட டிகிரி கண்டிப்பா நைன்டி டிகிரிஸ் இருக்கணும் ஸோ நைன்டி டிகிரிஸ் போட்டாச்சு ஸோ மூணு ஃபோர்ஸஸ் மூணு ஃபோர்ஸஸ் நீங்க எப்படி வேணா மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கம்ஃபர்டபிள் படி பி கியூ ஆர் மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்கு ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள வந்து நான் ஏபிசின்னு நோட்டேட் பண்ணிடுறேன் இதுதான் இதோட ப்ரூஃப் என்ன சொல்ல வரோம்னா இதோட மெயின் மெயின் மேட்ரு இங்கேதான் இருக்கு ஸோ எல்லாமே இன்வர்ஸ் இருக்கணும் இல்லைனா அவுட்வர்ஸ் இருக்கணும் எல்லாமே ஃபோர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே வெளியே போகிற மாதிரி அவுட்வர்ஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது இல்லைனா எல்லாமே இப்படி இருக்கணும் இன்வர்ஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ ஒன்று மேல ஒன்று உள்ளே இருந்தால் இந்த தேரம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்று எல்லாருமே வெளியே போகிற ஃபோர்ஸாக இருக்கணும் அந்த டேரக்ஷனில் இருக்கணும் இல்லைனா எல்லாமே உள்ளே வர டேரக்ஷனில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த தேரமை அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்ல வரோம்னா இது மூணுமே ஈக்குவலி பிரியம்னு சொல்ல வரும் இதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட ப்ரூஃப் இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம ஆல்ரெடி போன தீரம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கண்டு வச்சுருக்கோம் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஃபோர்ஸஸாக மாத் மூணு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது அவனை ட்ரையாங்கிளாக மாற்றினோம்னா அவன் வந்து என்ன ஆயிடுறான் எனக்கு ஈக்குவலி பிரியம் ஆயிடுறான் இங்கேயும் அதே தான் அந்த மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இவனை எல்லாம் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இவனை கன்வெர்ட்டட் இன்டு வேறு ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வேறு ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ இவனை ஏ டேஷ் இவனை பி டேஷ் இவனை சி டேஷ் எனினே அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ் வைஸ் அட்னு கொடுக்குறதுனால இது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு இவனை நான் ஃபோர்ஸஸை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏன்னா எல்லாமே ஒரே டேரக்ஷனில் போ ஒன்று இன்வர்ஸில் போகிறான் இல்லைனா ஒன்று அவுட்வர்ஸில் போகிறான் ஸோ அதனால் இவனை ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு லாஸ்ட் தீரம் தெரியும் ட்ரையாங்கல் லா ஃபோர்ஸஸ் படி என்ன பண்ணிக்கோ மூணு ஃபோர்ஸஸ் ஈக்லிபிரியும் தெரியும் ஸோ இப்படி இருக்கிற இப்படி இருக்கிற ஃபோர்ஸஸை இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி இவனை ஈக்லிபிரியம்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி இது இப்படி இருக்கு இப்படி தான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இவனை ஈக்லி பிரியம்னு சொல்லணும்னா நான் இந்த மூணு ஃபோர்ஸை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு க ட்ரையாங்கலாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி ட்ரையாங்கலாக ஆக ஃபோர்ஸஸ் தெரியும் ஸோ இவன் எனக்கு ஈக்லி பிரியம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபோர்ஸும் எனக்கு ஈக்லி பிரியம் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட ப்ரூஃப் அவ்வளோதான் இதில் பெருசாக ஒரு ப்ரூஃபுமே இல்லை ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோன்றத நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா போதும் ஸோ என்ன சேஞ்ச் பண்ண போயிருக்கோம் பின்ற ஃபோர்ஸை ஏ டேஷ் பி டேஷ்ன்ற டேரக்ஷனுக்கு நான் மாற்றிட்டேன் இதுக்கு இந்த டேரக்ஷன் மாற்றிட்டேன் இந்த டேரக்ஷன் மாற்றிட்டேன் ஸோ ஐ அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு அனதர் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ ட்ரையாங்கிள் சொல்லியாச்சு நமக்கு ஆல்ரெடி ட்ரையாங்கிள் ஆக ஃபோர்ஸஸ் தெரியும் அந்த ஃபோர்ஸஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே இட் வில் பி ஈக்லி பிரியம் ஸோ இது எப்படி நம்ம 
ட்ரையாங்கிள் கன்வெர் இந்த ட்ரையாங்கிள் டு அந்த ட்ரையாங்கிள் பண்ணுறதுனா நைன்டி டிகிரி கிரீ நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஸோ நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸு இங்கே வந்துடும் நல்லா பாருங்கள் இந்த கியூன்ற ஃபோர்ஸு இங்கே வந்துடும் ஆறுன்ற ஃபோர்ஸு இங்கே வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் தான் மாறும் கியூன்ற ஃபோர்ஸ் இப்படி மாறிடும் பீன்ற ஃபோர்ஸ் இப்படி போயிடும் இது போயிடும் நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா இது ஏற்கனவே பர்பண்டிகுலர் இருக்குது நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரும் ஸோ அதுதான் அதோடய ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி மெயின் நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேஷன் தான் நைன்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வேற ஒரு ட்ரையாங்கலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் வேற ஒரு ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் அப்படியே பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இன்னைக்கு ஐ திங்க் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் தேரம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒன்று ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து பர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இதோட ஒரு கரவலரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் மேட்ராக பாலிகன் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்துக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அதாவது பேரலோகிராம் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம் ஸோ அந்த தேரம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பியும் ஒரு டைம் அதை ரீகால் பண்ணி ரீகால் பண்ணி அதை படிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா அந்த தேரத்தை தான் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் ஓகே பாப்பா வேற எனி திங் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்காப்பா